ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் நீங்கள் வந்து இந்த ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து விடுபட்ட நிகழ்ச்சிகள் குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி வருட பலன் மாத பலன்கள் அது இல்லாமல் நியூமரலஜி இல்லை ருத்ராட்சம் இல்லை ஜெம்ஸ்டோன்ஸை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் இது மாதிரி வாஸ்து ஏகப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே நீங்கள் இந்த ஆப்லேருந்து நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நிறைய பேர் விடுபட்டவங்க மறந்தவங்க இது எனக்கு அப்லோட் ஆகலை எனக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரலன்னு நினச்சிங்கன்னா ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி பயன்பெறுங்க லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன்ன இந்த லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன்ற வெப்சைட்டை பயன்படுத்தி உங்களுடைய ஹாரோஸ்கோப்பை முதல்ல நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஜாதகமே இது வரைக்கும் எழுதலை திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி ஒரு கரெக்டான ஜாதகம் வேணும் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி எழுதியிருக்கோம் நாங்கள் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதியிருக்கோம் அப்படினாலும் கூட ஒரு தெளிவான டீட்டெயில் டீட்டெயில்னா என்னென்னா ராசி சக்கரம் நவாம்சம் தசாம்சம் இது மாதிரி சக்கரங்கள் ப்ளஸ் தசா புத்தியுடைய ஸ்பிளிட் அதுக்கப்புறம் பேசிக்காக சில ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் உங்களுடைய நட்சத்திரத்துடைய பலன் உங்களுடைய தசையுடைய பலன் நீங்கள் என்ன யோகத்தில் பிறந்திருக்கீங்க அப்போ உங்கள் ஜாதகத்தை முதல்ல நீங்கள் பார்க்க பார்க்க உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அந்த மாதிரி உங்கள் ஜாதகத்தை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கும் சோல்மேட் மேட்சிங்க்கும் ப்ளஸ் அதை தவிர சில ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல சாம்பிள் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பயன்படுத்திங்க லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் நம்ம வந்து ஒரு புது ப்ரோக்ராமாக டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கான்செப்டில் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஐடியாவில் கொண்டு வந்திருக்கோம் என்னென்னா இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு தசை நடந்துகிட்ருக்கு இப்போ ஒரு சிலருக்கு சனி தசை நடக்கும் ராகு நடக்கும் சூரியன் சுக்ரன் சந்திரன் தசை நடக்குது பட் உங்கள் லக்னங்கள் வேறு வேறையாக இருக்கும் ராசிகள் வேறு வேறையாக இருக்கும் இப்போ ராசி பலனை மாதானா கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க இப்போ ஒரு தசை நடக்குது அதுக்கு என்ன பலன் இருக்கும் பர்டிகுலராக அந்த தசைக்கு என்ன பலன் இருக்கும் ராசிக்கு என்ன தான் எல்லா கோல்களும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாலும் அந்த தசைக்கு மட்டும் ஒரு பவர் அதிகம் ஏன்னா அதுதான் உங்களை ரூல் பண்ணுற ஒரு அமைப்பு இதுக்கு எப்படிப்பட்ட பலன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா முதல்ல உங்கள் லக்னம் என்ன பர்த் சார்ட்டில் அந்த தசை நடத்த கோல் எங்கே இருக்குது எத்தனாவது வீட்டில் இருக்குது ஆறில் இருக்கா எட்டில் இருக்கா இல்லை ஓ ஃபஸ்ட் ஹவுஸ்லேயே இருக்கா இல்லை அஞ்சில் இருக்கா பத்தில் இருக்கா அப்படின்றத முதல்ல பார்த்துட்டு அந்த கிரகம் யோகமாக பாதகமானதையும் பார்த்துட்டு இப்போ கோச்சாரத்தை அந்த கிரகம் எப்படி நகருது அதோடைய பலனுங்கள் எப்படி கொடுக்கும் இது தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இதை நீங்கள் ஒரு தொடர்ந்து பார்க்க பார்க்க அது புரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதை பற்றின அதாவது இப்போ ஒன்பது கோள்களுடைய தசையை பற்றியும் யாருக்கெல்லாம் சூரியன் நடக்குதோ சந்திரன் நடக்குதோ சனியோ குருவோ ஒன்பது கோள்களை பற்றின டீட்டெயிலான தசா ப்ரொடிக்ஷன்ஸை நான் ஒன்பது வேணா தனித்தனியாக கொடுக்குறேன் எப்படி கொடுக்க போகிறோன்னா சனி தசை உங்கள் ராசிக்கு அக்டோபர் மாதம் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக கொடுக்குறேன் பாருங்க செவ்வாய் தசை அக்டோபர் மாதம் எப்படி இருக்கும் இப்போ செவ்வாய் தசை உங்களுக்கு நடந்துகிட்ருக்கு மொத்தம் ஏழு வருஷம் செவ்வாய் தசை இந்த செவ்வாய் தசை வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோபம் ஒரு தைரியம் ஒரு வீரியம் ஒரு ஆக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து தானாக வந்துடும் செவ்வாய் சில லக்னங்களுக்கு தான் ஃபேவராக இருக்கும் மேஷ லக்னம் விருச்சிக லக்னம் ரிஷப லக்னத்துக்கு நல்ல காம்பினேஷன் இருந்தால் பெட்டர் மகர லக்னம் செவ்வாய் உச்சம் பெற்றிருக்கா சூப்பராக இருக்கும் கும்ப லக்னத்துக்கு செவ்வாய் ஆட்சியில் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லை வேறு ஏதாவது சுக்கரனோட சேர்ந்துருக்கு அப்படின்னாலும் ராஜயோகம் ஸோ செவ்வாய் தசை நடக்கும் போது எந்த லக்னங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபேவராக இருக்காதுன்னா மிதனம் மற்றும் கன்னி பர்த் சார்ட் செக் பண்ணால் தான் புரியும் இது ரெண்டுத்துக்கும் அவ்வளோ ஒன்றும் ஒத்து போகாது சிம்மம் கடகமுக்கு செவ்வாய் தசை ரொம்ப ஃபேவர் பட் அது நல்ல பலமாக இருக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு செவ்வாய் தசை நடக்குது அப்படின்னு வச்சுப்போம் உதாரணத்துக்கு செவ்வாய் தசை நடந்துட்டுருக்கு எந்த லக்னமாக நீங்கள் இருக்கலாம் பலன் எப்படி இருக்கும் அக்டோபரில் எப்படி இருக்கும் செவ்வாய்க்கு ரெண்டு வீடு இருக்குது மேஷம் மற்றும் விரிச்சிக்கும் ரெண்டு வீடுகளுக்குமே கோல்களுடைய நகர்கள் ஒன்றும் அவ்வளோ விசேஷம் கிடையாது நீங்கள் மேஷம் எடுத்தீங்கன்னா எட்டில் குரு விரிச்சிக்கம் எடுத்தீங்கன்னா ஜென்மத்தில் குரு நான் சொல்கிறது தசையை பேஸ் பண்ண கால்குலேஷன் இது ராசி பலன் கிடையாது அப்போது செவ்வாய் தசை நடந்துகிட்ருக்கு அந்த செவ்வாய் எங்கே இருக்குது எக்ஸாக்டாக அக்டோபர்லன்னா கன்னி வீட்டில் இருக்குது கன்னி வீடு செவ்வாய்க்கு உகந்ததா கிடையாது அந்த இடத்த சூரியனோட செவ்வாய் இணையிறார் இது பாசிட்டிவான்னு கேட்டிங்கன்னா செவன்டீன்த் ஆஃப் அக்டோபர் வரைக்கும் சூரியனோட செவ்வாய் இருக்குது பாசிட்டிவ் ஃபேவரபிள் ஓகே செவ்வாய்க்கு எப்படி இல்லை இந்த மாதத்தில் என்னென்ன மாதிரி பலன் இருக்குது எனர்ஜி லெவல் எப்படி இருக்குது ஹெல்த் எப்படி இருக்குது சில டிஸ்டபன்ஸ் வரும் இருந்தாலும் நீங்கிடும் ஃபினான்ஷியலாக நல்லா இருக்குமா எஸ் ஃபினான்ஷியலாக நல்லா இருக்குது பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு கொஞ்சம் மணி ஃப்ளோ இருக்கும் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் கையில் வச்சுருப்பீங்க ஆனால் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது அது கொஞ்சம் டிலே ஆகிட்டே இருக்கும் பட் அக்டோபர் முடிஞ்சதுன்னா அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண வைக்
இடம் மாற்றம் வீடு மாற்றத்தை இன்னும் கொஞ்சம் போஸ்ட்பான் பண்ணலாம் ஒரு மாதம் மாதம் தள்ளி போடலாம் அது கொஞ்சம் அட்வைசபிள் உங்களுடைய மதர் ஹெல்த் கேர் எடுக்கணும் செவ்வாய் தேசை நடந்ததுன்னா உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுடைய ஹெல்த்தை கொஞ்சம் கேர் எடுக்கணும் மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுக்கும் இப்போது செவ்வாய் தசையில் உங்களுக்கு எந்த ஏஜ் குரூப்லலாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி ஜீரோ டு டுவெண்ட்டின்னு வச்சுக்கோம் இது வந்து விளையாடும் போது கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கலாம் வெளியில் போகும்போது நெருப்பில் கரண்ட்டில் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தால் நல்லது இந்த மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி ப்ளஸில் உள்ளவங்களுக்கு நிறைய விரக்தி வரும் ஒரு ஜாப் ட்ரை பண்ணுறீங்க இன்டர்வியூ எழுதுறீங்க எக்ஸாம் எழுதுறீங்கன்னா ரிசல்ட் வரலன்னு ஸ்ட்ரெஸ் ஆக வேண்டாம் இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்கும் பட் நெக்ஸ்ட் அட்டம்ப்டில் வந்து கிளியர் பண்ணி கொடுக்கும் செவ்வாதசில் பூமி வாங்குறீங்க இல்லை பூமி கட்டுறீங்க வீடு கட்டுறீங்க இல்லை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டில் இருக்கிறீங்கன்னா ஓரளவுக்கு இந்த மாதம் ஃபேவர் தான் இது வரைக்கும் அட்வான்ஸ் கொடுத்து ஒன்று பண்ண முடியல வாங்க முடியல ஏதோ ஒரு தடை எடுத்துகிட்டே இருக்குன்னா எஸ் இந்த முறை அதுக்கு ஒரு என்ன பாசிட்டிவ் சான்ஸ் இருக்குது பரபரை சொத்து விற்கணுமா விற்க முடியும் தலைமையில் உள்ளவங்களுடைய பேச்சுக்களால் நல்ல ஒரு சுமூக முடிவு கிடைக்கணும்னா கிடைக்கும் இதெல்லாம் செவ்வாதச நடக்கிறவங்களும் கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக இருக்குது இந்த மாதத்தை விட அடுத்த மாதத்திலேருந்து மங்களன் சொல்லக்கூடிய இந்த செவ்வாய் திசை நடக்கிறவங்களுக்கு நிறைய சாதகமான பலன்கள் உண்டு அப்போது இந்த செவ்வாயில் இன்னும் பர்டிகுலராக டீப்பாக நம்ம பார்க்கும்போது பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ்க்கு நிறைய ஹெல்ப் அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இல்லை அவங்களால உங்களுக்கு ஒரு ஃபேவர் கிடைக்கிற மாதிரியான ஒரு நல்ல மாதமாக இந்த அக்டோபர் மாதத்தை எடுத்துக்கலாம் காத்துருங்க நிறைய திட்டங்கள் செய்யுங்க நல்ல பலன்கள் விரைவில் நடக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது பர்டிகுலராக ஒரு திசையுடைய ஒரு பலன் அந்த திசை நடக்கும் பொழுது மற்ற கோள்கள்லாம் எப்படி அந்த கிரகத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது இதை பேஸ் பண்ணி தான் பலன் கொடுத்துருக்கோம் இது எல்லா லக்னத்துக்கும் நீங்கள் காமனாக எடுத்துக்கலாம் பர்டிகுலராக இந்த ராசி அந்த ராசின்னு கிடையாது திசை நடக்குதா அந்த திசை உங்கள் பேர்ச் சாட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது அது புரியும் அந்த திசாநாதனுடைய மூமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நான் என்னென்ன பலன்கள்லாம் எப்படி கொடுக்குன்றதை பற்றி நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் இதையும் தாண்டி உங்கள் பர்சனல் சார்ட்டை பார்த்தா தான் அது அக்யூரேட்டாக நமக்கு புரியும் அது முதல் நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் உங்கள் பர்சனல் சார்ட்டை ரீட் பண்ணி படிங்க அதுக்கப்புறம் கன்சல்டேஷன் தேவைப்படுதுன்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளே திரையை நம்பருக்கு ஏதாவது ஒரு நம்பரை தேர்வு செய்யுங்க வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாகவோ இல்லை காலோ பண்ணுங்கள் இதை தவிர உங்களுக்கு வந்து ருத்ராட்சம் இந்த ஜம்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க நான் என்ன வேறு பண்ண எனக்கு லக்கு எப்படி வரும் நான் எப்படி ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணிக்கிறது என்ன வருஷம் போடும் இதெல்லாம் பர்சனலாக ஒரு சார்ட்டை பார்த்தா தான் தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் ரெஃபரன்ஸ்க்கும் வந்து நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் என்ன ருத்ராட்சா போடணும்னு சொல்கிறது இல்லை ஜம்ஸ் அதை அரேஞ்ச் பண்ணியும் கொடுக்க சொல்கிறாங்க அதுக்கும் வந்து ஒரு டீம் சோர்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் தேவைப்பட்டதுன்னா நம்பரை பயன்படுத்தி நீங்கள் பயன்பெறணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஸ்பாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயண் எந்த ராசிக்கு வந்து இல்லை எல்லா லக்னத்துக்கு வந்து கெரியர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கெரியருடைய லைஃப் நல்லாயிருக்கும் அவங்களுடைய லைஃப் கெரியர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும் இல்லை பிஸ்னஸில் சக்ஸஸ் ஆகும் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது சரி ரொம்ப சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் முதல்ல உங்கள் ஜாதகமில் சனிங்கிற கிரகம் நல்லா இருக்கான்னு செக் பண்ணு அதுதான் வந்து ஃபேட் பேனட் விதி கிரகம் உங்களுடைய கெரியர் பேனட் பேசிக்காக சனி நல்லா இருக்குன்னா உங்களுடைய கெரியர்லையோ இல்லை உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்லையோ உங்களுடைய பிஸ்னஸ்லையோ பெரிய சக்ஸஸ் வராது சாட்டை நல்லா இருந்ததுன்னா இல்லை ஒரு ஆவரேஜாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல அதுக்கப்புறம் உங்கள் லக்னத்துக்கு லாட் ஆஃப் டென் இப்போ உதாரணம் நீங்கள் மேஷ லக்னம் சனி தான் நல்லா இருக்கணும் ஏன்னா பத்து கூடியவன் சனி நீங்கள் உதாரணத்துக்கு ரிஷப் லக்னம் மறுபடியும் பத்து கூடியவன் சனி நீங்கள் மிதுன லக்னம் குரு நல்லா இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து கரியர் நல்லா இருக்கும் கடக லக்னம் செவ்வாய் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் அதாவது சனியும் செவ்வாய் நல்லா இருக்கணும் சனி எல்லாருக்குமே பொதுவாகவே நல்லா இருக்கணும் அதான் கெரியர் இப்போ எப்படி ஒரு குழந்தை பிறப்புக்கு குரு நல்லா இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் லாட் ஆஃப் ஃபைவ் நல்லா இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் காரகத்துவாதிபதி ரொம்ப முக்கியம் தொழில் அப்படின்னு வந்துட்டாலே சாட்டன் தான் ஒரு கெரியர்னு வந்துட்டா சாட்டன் தான் சனி கிரகம் நல்லா இருந்து சனி கிரகத்துடைய கூட்டணி நல்லா இருந்து சனி நின்ன வீட்டுக்கு பத்தாம் இடம் நல்லா இருந்து அந்த இடத்துல நல்ல கோள்கள் இருந்தால் அவங்க கெரியரில் பெரிய லெவலில் இருப்பாங்க இப்போ நல்ல அச்சீவ்மெண்ட் நல்ல க்ரோத் லெவலில் அப்படி தான் இருப்பாங்க சரி யாருக்கெல்லாம் ப்ராப்ளம் பண்ணும் எந்த மாதிரியான கிரக அமைப்பு இருந்தால் இது ராசின்னு கிடையாது எந்த மாதிரி பிளானட்ரி பொசிஷன் இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து இந்த கெரியரில் பிரேக் வர்றது டவுன் ஃபால் ஆகிறது திடீர்னு வளர்ந்து விழுறது இல்லை சில டைமில் ரொம்ப போராடுறது இதெல்லாம் எ